sigo viendo un montón de comentarios de la gente creyendo que COVID-19, bueno, de hecho, el virus SARS-CoV-2 2019 es un arma biológica. De hecho, el, ulti, la, el clavo al ataúd, bueno, de hecho, la gota que colmó el vaso fue entrar a leyendas legendarias esperando una historia macabrosa para distraerme y tener que oír a Badía decirte que es una conspiración contra China. Cálmate, cálmate. No. Y te voy a explicar por qué. Esto va a ser un video más corto que de costumbre, porque ya me dio por hablar más rápido, porque estoy más en confianza, pero también porque la verdad es que el tema es complicado de explicar y prefiero decirlo grosso modo. Pero si te sirve algo, te voy a decir que algunos de los casos de los que voy a hablar tienen video aquí. Si el virus hubiese salido de un accidente, de un laboratorio que se hubiese escapado, la probabilidad de que fuese pandémico a tal velocidad es cero. Y para muestra, una enfermedad altamente virulenta y contagiosa y letal, como lo es la viruela en su versión más pesada, se escapó a finales de los 80s en un laboratorio de Inglaterra. Y se fugó por los ductos de ventilación. Infectó creo que a seis personas. Solo una murió. Todas las demás se recuperaron. El virus fue controlado y el problema se zanjó. Ahora, el virus pudo haber escapado, pero debido a su propia estructura, a su función como virus, él no pudo hacer eso. Entonces, ahí se quedó. Entonces, que un virus se fugue no es garantía de que se vuelva una pandemia. De hecho, es muy difícil. Lo vuelvo a decir, un virus tan peligroso y tan contagioso como la viruela y no lo pudo hacer. El video de Janet Parker está aquí en este canal. En el caso de un arma biológica, le comento a todo el mundo siempre lo mismo. En el año 2001, se intentó hacer una de las armas biológicas más poderosas que vendría siendo el carbunco o el famoso... Eh, antrax, Bacillus anthracis, un bacilo, una bacteria que aparte de ser altamente resiliente eh, como agente causal es altamente contagioso y sin embargo a pesar de haberse realizado un ataque sistematizado en contra de las oficinas de gobierno y de personas random por medio de, de sobres postales no se logró una sola muerte importante es decir, sí hubieron algunas mortalidades pero estas fueron más que nada debidas a problemas que ya se encontraban en los pacientes con anterioridad y que empeoraron su condición con la presencia del vacilo. Pero en realidad no fueron lo que se puede considerar como muertes por antrax propiamente dicho. Ahora, si no me crees todavía, eh, mi ej otro ejemplo de por qué no es drama biológica, te lo da un personaje muy peculiar. 8, 9 y 10. <risa> Osho es el nombre de un líder de un culto que posiblemente denuncie este video. Ya vi que denunciaron otros. Que hace algún tiempo hizo un ataque microbiológico con Escherichia coli. Una bacteria que todos conocemos en México. Misma situación. Enfermó a mucha gente, más no mató a nadie. ¿Por qué? Porque es que Rikia Coli también necesita de ciertas condiciones para convertirse en una amenaza. No es como que sean como en las películas, como el virus T de Resident Evil, que se suelta y ya en cuestión de semanas se expande. No es como en Play Inc. Yo juego Play Inc. Y no, no funciona así. La realidad es que para que una pandemia, como en este caso COVID-19, se dé, o como se dio anteriormente también con SIDA, Necesitan muchísimas condiciones A lo que vengo con esto es Primero La evolución no se da nada más porque sí Estas mutaciones en el virus se tuvieron que haber dado con el tiempo Muchísimos callejones sin salida Personas que se enfermaron cinco minutos 
y dejaron ir al virus. O sea, no necesariamente es como que se haya dado de un jalón. El paciente cero en el mercado de pescado de Wuhan posiblemente fue el último de una serie de callejones sin salida. Vuelvo a decirlo, personas que se infectaban, el virus no era capaz de replicarse, se quedaba allí y se perdía. Pero llegó un momento en el cual este virus quizás tenía alguna propiedad quimérica que le permitió recombinarse bien con material genético de otro beta coronavirus humano y pudo alterar las proteínas de espiga para convertirse realmente en un virus capaz de contagiarse con facilidad. Ahora, para que eso haya ocurrido, probablemente el virus responsable no nació en el año 2019. Posiblemente se originó incluso en 1920 o 1950, quizás 1980, no lo sabemos. ¿A qué vengo con esto? Si observas tú la pandemia de VIH SIDA, te darás cuenta de lo mismo. Todo el proceso se dio debido a una serie de eventos. Porque si tú revisas la historia del virus, te darás cuenta de que puedes rastrear su origen a quizás 1800 o 1910. Y de ahí empezar a dispersarse. El problema está en que no adquirió tanta popularidad hasta que ciertos eventos se dieron que facilitaron la dispersión del virus. Las pandemias necesitan tiempo para coserse. De hecho, ya habían artículos advirtiendo de la presencia de coronavirus con potencial quimérico natural en poblaciones de murciélagos en varias partes del mundo. ¿Cuál es el punto? Nadie hizo caso en su momento. Uno y dos, ocurre que existe un grupo poblacional que aparte de matar a los murciélagos, se los comen. No comas fauna silvestre si no viene de una producción cinegética porque aparte estás en riesgo de enfermedades como estas. ¿Qué viene ocurriendo con esto? Causaron este problema. Pero vuelvo a decirlo, posiblemente ese virus ya era una mutación que tenía varios años tratando de heredar y no se daba. Mínimo en 2014 habían estudios de coronavirus con ese potencial. No sé si COVID-19 sea uno de ellos, pero sí te puedo decir que ya existían esos beta coronavirus. Y van a seguir habiendo. La próxima pandemia nació hace unos años. No sabemos qué sea, no sabemos cuándo llegará, pero va a llegar. No es un asunto de si llegará, es cuándo. Y de nuevo, eso es porque hoy ya se está cociendo ese germen, ya está produciéndose. Hay que ser cuidadosos, hay que respetar a la naturaleza por esas mismas razones. De nuevo. Yo no te voy a decir, oye, estoy en contra de que comas iguana o comas armadillo, pero si lo vas a hacer, ve a un lugar donde sepas que hay una persona vigilando que ese animal esté sano, que te lo producen en masa. Entonces, aunque quizás no sepa igual, tú menos tienes la seguridad de que te estás comiendo algo saludable, algo sano, y no estás dañando al medio ambiente y al mismo tiempo afectando a las especies silvestres y propiciando que tú estés siendo parte de ese pequeño desarrollo de una pandemia que quizás tus hijos vean el asunto de las pandemias entonces no es tan fácil y de nuevo te lo vuelvo a decir este virus no nació ayer este virus no tiene dos años por más que te digan eso desafortunadamente y eso te lo digo yo con mis dos pelotas porque tengo incluso evidencia y tengo la autoridad para decirlo la mayoría, si no es que todos los virólogos de América Latina son médicos y no estudian al virus, estudian a la enfermedad. Habemos pocos que estudiamos a los virus y al estudiar a los virus tú entiendes su evolución, tú entiendes que no son armas biológicas, tú entiendes que no se escaparon de un laboratorio. Tú entiendes que al momento en que veas tú que algo se escapó de un laboratorio, incluso puedes tomarte un café y reír, porque sabes que eso se puede controlar con mayor facilidad. A ah, lo que ocurre cuando tú estás viendo una pandemia. Te lo juro, yo tengo mucho esa discusión con mi familia, porque hay muchos médicos en mi familia. Y yo mismo estudié medicina antes de estudiar biología. En, bueno, de hecho después, pero esa es otra historia. A lo que vengo con esto es... Tengo conocimiento de causa para decirte las cosas. Aparte, los virus fueron mi primer fuerte. De ahí me he dedicado a la biología de la conservación, pero te juro que tengo estos dos. Y el tema del cáncer existe, mi tema de cáncer existe porque estos dos van de la mano, no por otra cosa. 
a lo que va con esto es eh, cuando tú entiendes el desarrollo del virus el desarrollo de las enfermedades en general y de las pandemias te das cuenta de que ojalá ojalá en serio fuesen obra de un supervillano serían más fáciles de controlar desafortunadamente son obra de la naturaleza y como te lo vuelvo a decir hoy la próxima pandemia ya se está generando y no la vamos a ver en varios años pero va a llegar ¿cuándo? esa es la pregunta ¿estamos preparados? esa es otra pregunta en fin, este video no es para generarte paranoia ni que enloquezcas, disfruta tu vida solamente te lo dejo para que siempre tengas en mente eso y no te dejes engañar por un montón de mercachifles y a veces ni tan mercachifles, solamente gente confundida Badía, por favor, no vuelvas a decir esa tontería te tengo en mi tótem de personajes mediáticos me caes bien, carnal, no digas esas en fin No por eso voy a dejar de ver Leyendas legendarias, pero sí me enoja En fin, deja tu comentario Deja tu like eh, Suscríbete para Más videos Y pues nada más Fíjate, Suscríbete al canal de Leyendas Legendarias, está chido En serio, me gustan sus, sus historias Y pues aparte yo fui gótico Igual que el Badía, entonces Por eso más me enoja Nos vemos